Hello everyone! So, good afternoon. Today is Monday, exactly 5.02 in the afternoon. So, ano bang discuss ko ngayong hapon nito? So, ang discuss ko po ngayong hapon nito is how to prepare yourself before and during the board exam. So, this is the first one. So, before the board exam, make sure na kumpleto ang oras ng tulog nyo. Why? Because during the board exam, pwede kayong antukin kapag kulang ang tulog nyo. And that may cause na hindi kayo makapag-focus na maayos sa pagsasagot. So, the second one is to buy some food na pwede mo kainin during the board exam. And make sure bago ka pumasok sa board, bago ka mag-take ng board exam ay nakapag-breakfast ka. And during the board exam, make sure may pwede kang kutkutin. Like for example, chocolates, biscuit, um, just to make sure na hindi ka abutan ng gutom. Why? Kasi kapag nagsasagot ka na ng exam at nagugutom ka, of course, madadistract ka dahil ang iniisip mo ay kung paano ka, uh, kung paano ka kakain mamaya. And mawawala, ma-out of focus ka na sa pag sa sagot. So, don't forget yon. So, the next one, the third one, make sure that you prepare your things before the board exam. So, for example, tomorrow is your board exam. Ngayon pa lang, ihanda mo na lahat ng dapat mong gamitin. Magmula sa damit, sapatos, and make sure you need to wear white, um, white shirt with, uh, white polo shirt, then slacks na kulay itim, then sapatos, clothes, then uh, make sure na ready na din ang inyong pencil, mongol to dala, at least two, sharpener, eraser, and um, brown envelope, long brown envelope, and um, plastic envelope long din siya. So, yun yung mga dapat mong i-prepare before the board exam. So, ano naman yung dapat mong gawin kapag nagbo-board exam ka na? Kapag nagtitake ka na ng board exam? So, the first thing that you need to do is to fill out lahat ng dapat mong isulat doon sa form or sa test questionnaire. So, eto naman yung sasabihin ko mga tips kung paano magsagot sa um, sa scantron. Scantron yun yung papel na sinishadean natin or yung sinasagutan natin. So, just make sure kapag nagsasagot ka, um, siguraduhin mo na walang lalagpas. Before kasi, nung nag-take ako ng board exam, um, na actually, honestly, nag-erase ako. So, sa pag-erase ko, I just make sure na yung portion lang na yun yung buburahin ko at hindi ko matatamaan yung nasa itaas at nasa baba. And make sure kapag nag-shade kayo, kung hindi ka pa ganun ka-assure na yun talaga yung gusto mong sagot, huwag mong um, didiinan ng shade. So, pero kung sure ka na, sure na sure ka naman na talaga sa sagot mo, pwede mo nang kapalan yung shade mo. What else? Just make sure kapag nagsasagot ka, um, wag na wag mong hayaan yung sarili mo na hindi uh, magsulat doon sa questionnaire. Yung questionnaire kasi ay binayaran natin siya. So, pwede nyo siyang sulatan. So, ang ginawa ko naman kasi nung nag-take ako ng board exam, um, nagsagot muna ako doon sa questionnaire ng tag to 10 item. So, for example, 1 to 10, sinagotan ko siya. So, kapag katapos kong sagutan yung 10 items, saka ako, sinishade ngayon sa scantron or sa shading sheet. So, after nun, and another tip sa pagsasagot, uh, make sure, kapag nasasagot kayo, is to analyze the question very well. So, gamitin nyo yung strategy na um, and circle and circle the question kung ano talaga yung tanong doon sa um, quest, questionnaire. Then, kapag binilugan mo na yung sagot, um, you need to um, cross out the distractor. Kung, alim, kung ano doon sa apat na choices, yung sa tingin mo hindi naman related, or hindi naman talaga sagot, i-erase mo na agad. So, if, for example, you have four choices. So, tingin mo si letter A ay hindi sagot. Si letter B ay hindi sagot. So, 
i-cross out mo na silang dalawa. So, meron ka na lang dalawang option kung ano dapat, kung sino ba talaga sa kanila yung dapat mong piliin. So, merong malaking chance na makuha mo yung sagot. Dahil, you analyze it very well. So, another thing, um, the most important thing na sasabihin ko sa inyo before and after the, the board exam na dapat yung gawin is to pray sincerely. So, bago ka matulog, you need to pray. Ang, actually, ang ginawa namin ng asawa ko uh, before the board exam, ngayon, kunyari, ga, ngayong gabi, tas kinabukasin is my board exam. Nag-prayer kami together, then pinray over din ako ng husband ko na samahan ako ni Lord sa araw ng board exam at loobin niya na makapasa na ako. So, by tomorrow, before din kaming umalis, ay nag-prayer. Of course, nagdasal ulit kami. So, pagdating doon sa mismong place ng aking pag take ka ng board exam um, nagpray ulit ako before I start the exam and every question na hindi ko alam, pinagpapray ko lang kay Lord na tulungan niya ako kasi meron talagang, marami talagang questions sa board exam na may encounter natin na hindi natin alam. So just make sure to consult God before and after and during the board exam So, after naman ng board exam, I left the classroom na pinag-takean ko ng board exam. At hindi na ako lumingon pa sa school na pinag-takean ko. Yun lang. Yun lang naman yung mga dapat nyo i-consider before, during, and after the board exam. So, that will be all. So, if you like this video, please like and Please like here sa ilalim then kindly subscribe my channel and thank you and God bless. Bye!